ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ബദ്ലഹേം റാബിറ്റ് ഫാം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെളുത്ത മോരുകളെ ലാബിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇങ്ങനൊരു ചർച്ച നടന്നു അപ്പം ആ ഒരു ചർച്ചയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പായി എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ആ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതായിരിക്കും കൂടാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് ഉപകാരമായിരിക്കും ഒരു മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി കേരളത്തിലുള്ള മൊയിൽ കർഷകരെ എല്ലാം ഒന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കേരള റാബിറ്റ് ഫാർമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയും അതുപോലെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അതിൽ കയറി ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എങ്ങനെ മൊയിൽ വളർത്തണം മൊയിലുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ ഷെഡ് നിർമ്മാണം പാർപ്പിടം എവിടെ നിന്ന് മൊയിലുകളെ ലഭിക്കും നല്ല മൊയിലുകൾ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും മൊയിലുകൾ എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂട്ടായ്മയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം സാധാരണയായി നമ്മൾ മൊയിലുകളെ വളർത്തുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു പെറ്റായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ആണ് സാധാരണ നമ്മളെല്ലാവരും മൊയിലുകളെ വളർത്തുന്നത് എന്നാൽ ഇങ്ങനൊരു ഉപയോഗം കൂടി നമ്മൾ മൊയിലിലുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് വൈറ്റ് മൊയിലുകളിലും വൈറ്റ് മൊയിലുകളായിരിക്കണം റെഡ് ഐ ഉണ്ടായിരിക്കണം തുടങ്ങിയ മൊയിലുകളിൽ ലാബ് പർപ്പസിനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒട്ടേറെ മൊയിലിനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിലും ഈ ലാബ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊയിലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ മൊയിലുകളുടെ കണക്കിൽപ്പെടുന്ന ന്യൂസിലാൻഡ് വൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ജെയിൻറ്റ് മൊയിലുകളുടെ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലാബ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതിനൊരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ന്യൂസിലാൻഡ് വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ജെയിൻ തുടങ്ങിയ മൊയിലുകളുടെ രോമം പോലെ തന്നെയാണ് അവരുടെ ശരീരവും വെളുത്തതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മെഡിസിൻ അവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മെഡിസിൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പാർശ്വഫലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ശരീരത്ത് പ്രകടമാകും അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള വെളുത്ത മോരുകളെ നമ്മൾ ലാബ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയാണ് അവരുടെ കണ്ണുകൾ നല്ല തിളക്കമുള്ള ചുമന്ന കണ്ണുകളാണ് ഈ ന്യൂസിലാൻഡ് വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ജെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന മോരുകളിൽ മെഡിസിനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ പ്രകടമാകും അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വൈറ്റ് മോരുകളെ കൂടുതലായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും മറ്റുള്ള മൊയിലുകളിൽ നിന്ന് ഇവയെ ലാബിന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ശരീരഭാരവും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മൊയിലുകൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള മൊയിലുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഫംഗസ് മറ്റെന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ദേഹത്ത് ചെളിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ പാടില്ല എന്നൊരു നിബന്ധന കൂടിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷെ ചെളിയോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇവർക്ക് ഈ മെഡിസിൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവരുടെ ശരീരത്ത് പ്രകടമാകാതിരിക്കും അല്ലാതെ കാണാതെ വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ എപ്പോഴും വെളുത്ത മൊയിലുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള രണ്ട് കാരണങ്ങൾ സൗന്ദര്യവർദ്ധന വസ്തുക്കൾ മരുന്നുകൾ പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ ഇവയെല്ലാം ഇവരിലാണ് ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അതിവേ അതിവേഗമുള്ള പ്രത്യുൽപാദനമാണ് ഇവരെ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഗിനിപ്പന്നി വെള്ളാലി അങ്ങനെ കുറേ ഏറെ മൃഗങ്ങളെ നമ്മൾ പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മൊയിലുകളാണ് പ്രധാനമായും ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ ഒരു സംശയം എല്ലാവർക്കും മാറിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ സീ യു